Non, egun non. Kritiko itz egin duzu azken orduotan, e, maiatzaren bateko testu inguruan alderdi popularrak eta Eusko Alderdi Eltzaleak itxi nahiko luketen akordio horri buruz, Eusko Alderdi Eltzaleak estatuko aurrekontuak e, babestaren truke, ez dire lauek Espainiak behar dituen aurrekontuak, eta Eusko Alderdi Eltzaleak azalpenak eman beharko dituela haiei babesa eman ezkero. Ze azalpen? Bueno, nik lehenengo eta behin eh, argitu behar dut, nik kritiko agertu naiz, eh, alderdi sozialistako kide bezala, naizen einean, alderdi sozialistaren posizio politikoa dala aurka boskatzea eta aurka agertzea aurrekontu hoien aurrean. Eta alderdi jeltzalea beste alderdi bat da, Madrien dauka bos diputadu eta dago negoziatzen alderdi popularrarekin babesa ematea aurrekontu hoiei. Eurak azaldu beharko lukete, zergaitik eta zertan oinarritzen dute babes hori. Beste alderdi bat da, nik ez dakit zertan zeri buruz ari direla negoziatzen mm -hmm. eta nik ez dute hortan beste posizio politikorik. Zuk ez dakit ez zuzerta zari diren negoziatzen? Esan nahi dute Noski, Euskal eske... Sozialistak jaurlaritzako bazkide gisa... Baina ez genik uste dut hemen ari zaretela nahazten, behintzat hori nabaritzen da, edo hor, horrela ulertzen dut nik nahazten alderdiak eta gobernua. Bai, baina jaurlaritza... Gobernu, Eusko jaurlaritza dauka negoziak eta irekitak Espainiako gobernuarekin hainbat eta hainbat gauza e, ba bueno, e, desatazkatzeko, ez? Pentsa dezagun, kupoari buruzko e, desadostasuna, Bai. desadostasun historikoa da. Dator 2007garren urtetik, ez? Eta bai Ibarretze lendakaria izan zenean, bai Patxi Lopez lendakaria izan zenean, eta orain lendakari urkuiuk dabiltzate belarri mam, denbora guztian ia lortzen duten e, akordio bat, ez? Mm. Eta nik dakidat dakit gobernutik kontatzen didatena. Bai, baina horretaz galdetu nahi nizun, ze jaularitza eta Espainiako gobernua zuk esan bezala kuporen gaineko negoziazio betean daude. Uh -huh. Eta hori ezinbesteko baldintza jarri du Eusko Alderdi Eltzaleak gero aurrekontu ibabesa emateko. Bueno, baina hori galdera da, nere galdera da. Euskal Sozialistok jaularitzako bazkide gisa informazio zuzenik badaukazue kupoari buruzko negoziazioen gainean? Guk dakiguna da zailburua dagoena negoziatzen montoro jaunarekin Gobernu bien arteko negoziazioari buruz hori da, guk dakiguna, gobernu kide bezala. Eta zuek dakizu teneraino negoziazio hori kuporen inguruan bide honetik doa? Bueno, ba, bere momentuak ditu ez, batzutan ondo doa eta beste batzuetan okertzen da, baina nik e, espero dut e, legealdi honetan lortzea akordio bat desadostasun historiko hori likidatzeko eta baita ere kupo berri bat e, finkatzeko bost urterako, ez? Eta baita ere, hainbat eta hainbat errekurtzo konstituzionalaren aurte, aurrean daudenak, ba, bertan bera usteko, ze hora indik daukagu garaia hori lortzeko, adibidez, e, abusu polizialaren legea, ba, maiatzan, hile honetan amaitzen da epea, eta nik espero dut, ba, bueno, gobernu bien arteko adostasun bat lortzea, ze, posible dela, ez? Nire ustez nik alde boskatu nuen, nire alderdia alde boskatu zuen lege horri eta nik uste dut legearen barruan dagoela eta posible dela adibidez ateratzea eta bertan bera ustea errekurtsoa. Hainbat eta hainbat gauza daude bi gobernuen artean e, mai gainean, ez? Eta hori da niri alderdi sozialista bezala, Euskadi Euskadi politikari bezala kezkatzen nauena eta bueno, saiatzen ari naiz, ba bueno, aurrera ateratzen, ez? Gobernutik. Eta kezkatzen zaitu Eusko Alderdi Eltzaleak bazkide duzuen alderdi jaularitzan alderdi popularraren aurrekontu hauei babesa emateak eta gero horrek eragina izatea Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomian esate baterako? Ez, ez ke ez dakit zergaitik e, m, ari dira hortaz hainbat e, tirabira, ez? Alderdi jeltzalea beste alderdi bat da, ez berdina, bera dauka e, diputadu batzuk e, Madrilen eta, bueno, bere posizio politikoa ari da markatzen eta finkatzen eta negoziatzen eurak azalduko dute zergaitik eta zertan, zertaz doan euren negoziaketa eta zergaitik babestuko dute aurrekontu hoiek. Zuk seguru jotzen Ni alderdi zulako. sozialista bezala bakarrik eskatuko e, nituna e, zen, ba, bueno, nire alderdia, alderdi sozialista Espainian aldatu bazu en bere posizio politikoa, baina ez du aldatuko, aurka boskatuko du, eta hortaz nik guztiz ados nago. Eta zuk ziurtzat jotzen duzu, Euskal Derri Eltzaleak azkenean babestu egingo dituela? 
aurrekontu hoiek? Ez nago alderdi geltzalaren buru bezala, eta ez nago Andoni Ortuzarren buruan, ez? Baina dena ematen du, baietz, ez? Adibidez ez dute aurkeztu eh, osoko, zuzenketa, osoko zuzenketa bai. bat, eta, bueno, nik uste dut hori irekitzen duela, ate bat, eta hori interpretatzen dela, ba, bueno, negoziatzen ari direla, sakonki adostasun bat lortzeko. Alfonso Alonso que santo en urrengo bost urtetarako kupuaren legea ongi idaztea komeni dela, gero Madrilen ez da dinarazorik egon. Ia zain zuzen ere izan zen ez da baida, Euskal Ogasunek Madrilei ordaintzen dioten dirutzari buruz, eta inbat buruzagi sozialistek ere esan zuten gehiago ordaindu beharko lukela Euskadik. Pesoe barruan igertzen duzu oraindik gaionen inguruko kritikarik edo zalantzarik, edo talde sozialistaren eragozpenik gabe onartuko luke gero kongresuak e, rajoiren gobernuak eta jaurlaritzak itun politiko egiten badute kupoaren inguruan. Hombe, pesoen orain beste gauzetan daude uste dut, ez? <laughs> eta ez daude e, hortan. Baina no, normala da, ez? E, nik uste dute beste kupo ezberdin bat finkatzen bada, e, kupo legea aurrera teratzeko, bost urterako, baina nik uste dute adostasuna bilatu behar dela baita ere alderdi sozialistako e, buruzagiekin eta orain, bueno, denok dakite prozesu baten barruan gaudela eta orain dik ez daukagula idazkari nagusi bat hautatuta, baina hautatu hautatzen dugunean, ba bueno, e, hitz egin beharko dugu eta negoziatu beharko dugu, ez? Araba, Bizkaia eta Gipuzkako gasun hartura dunek iragarri dute udaren ondoren aurkeztuko dutela bestalde reforma fiskala. Iraultza hundi bat baino gehiago moldak eta txikiak agindu dituzte. 2008an Eusko Alderdi Eltzalea pesek eta Alderdi Popularrak egintzen duten itun fiskalaren balantze positiboa egin dute hain zuzen ere. Zein da gaur egungo Euskadiko Alderdi Sozialistaren ikuspegia? Sozietaten gaineko zergan adibidez, aldaketarako margenik ikusten duzu? Bueno, nik uste dut margena dagoela, ba bueno, modifikazio txikiak egiteko, baina eraginkorrak e, diru sarrera gehiago lortzeko. Beste alde batetik nik uste dut e, ekonomia gorantza doala eta lortu behar duguna da e, erakunde guztietatik suspertze hori ba, banatzea sendien artean eta hiritarren artean, ez? Nik uste dut oraindik ez dela nabaritzen ekonomi, ekonomiaren suspertze hori hainbat eta hainbat etzeetan eta hori da lortu behar duguna eta enplegua sortu bai, baina enplegu duain, duina eta soldata duinekin, hori da e, e, gure lana, ez? Eta hori izan behar da modifikazio hoien helburua. Nik mm. e, konbentzituta nago e, marko ekonomiko honetan, urrengo urteetan e, sozietate zergatik gehiago hainbat e, lortu, lortuko dugula. Eh? Diru sarrera asko lortuko ditugula. Hori bai konbentzituta nagoela e, ekonomia bide beretik e, jarraitzen badu e, ondo joango dela. Alegia sozietaten gaineko zerga aldatu gabe ere hortik diru sarrera gehiago etorriko dela, baina sozietaten gaineko zerga... Ez, baina aldatuko da. Aldatuko da. Aldatuko da, bai. Igoko bai. da. Ba, ez dakit e, ziur e, igoko denik ala ez, baina bai modifikazioak egingo direla e, diru sarrera gehiago lortzeko eta e, justizia justoa izateko ez. E, nik uste dut e, orain egon direla... E, montororen e, modifikazio batzuk izan zirela e, sozietate zergari buruz Espainian eta afektatzen dute baita ere e, Euskadiko enpresarioei eta e, hortik e, enpresarioek e, ba, bueno, af, oso afektatuta daude eta ez dute hainbat eta hainbat diru sarrera a, aportatu gure ogasunei, baina ni, espero dut urrengo urteetan horrela, horrela izan. Eta garrantzitsuena, e, egin behar duguna e, izan behar da adostasunarekin baita ere, eta pentsatzen e, oberena gizartearentzat eta ekonomiarentzat. Hau da, balantze bat egin behar duzu eta oreka bat lortu behar duzu, ez? Diru sarrera bermatzea, diru sarrera geitzea, eta aldi berean justua izatea, eta banatzea aberastasun hori iritarren artean, eta erabiltzea suspertze ekonomikoa gehiago lortzeko, ez? Unidos podemos que Rajoiren kontrako zentsura mozioa aurkeztu nahi du, besteak beste azken asteetan azeleratu diren ustelkeria arazoen gatik, atzo EUGT eta komisiones obrera sindikatuek ere begionez ikusten zuten aukera hori, zentsura mozioarena, zuk? Bueno, nik uste dut eh, Podemos erabiltzen duela politika espektakuloa lortzeko eta titularrak lortzeko eta baita ere nabarian agertzen dana da 
ez dakitela erabiltzen e, erakundeak jendearen bizitza e, aldatzeko, ez? Nik uste dut e, zuk zaude erakundeetan lana egiteko eta ez autobus batean sartuta ibiltzeko bueltaka eta edo mozio zentsurak e, aurkezteko inorekin hitz egin gabe mm. lehenengo hitz egiten da alderdien artean e, ikusten dira adostasunak, amon, amon komunean ipintzen dira programa batzuk, eta gero e, aurkezten duzu ez. Nik baina dut... itzegin liteke honetaz, zan edo takaso forman ez dute asmatu zure ustez, baina lehenago itzin ikin izan balute alderri sozialistak baloratuko luke, aukera hori zen zuna mozioena. Baina ezken dut, e, eur, ez dutela inolako interesik, e, benetaz, e, benetan aldatzeko gauzak. Eurak eukizuten aukera aldatzeko gauzak orain dela urte bat. Eta orain aitzakia ipintzen dute korrupzioa, baina ezke korrupzio berbera zegoen orain dela urte bat. Eta ez zuten ez erregin. Pedro Sánchez aurkeztu zen investidura zaioan eta eurek aurka boskatu zuten alderdi popularrarekin batera. Hau da, beti, beti alderdi popularrarekin jokatzen dute. Dira, bueno, aliatu perfektuak, ez? Alderdi popularraren aliatu perfektuak. Eta e, gure garaian e, Pedro Sánchez investidura zaiora e, aurkeztu zenean, esan zuten e, ziudadanoz e, zuela balio, ez? E, ziudadanoz en botoak. Orain, balio dute. Ez que, a ber, nik uste dut ez dela alderdi serio bat benetan. Eta nik uste dut behar dutena Espainiako iritarrak da politikak aldatzea. Bertan bera ustea erreforma legalak, bertan bera ustea erreforma laborala... E, lege mordaza, hainbat eta hainbat gauza egiteko daude kongresuan eta daude autobus batean sartuta. Hau da, nik uste dut hori da e, e, politika berria ekarri duena kongresura eta da justu ez duguna behar. Behar duguna da seriotasuna, lankidetza eta adostasuna bilatzea. E, oposizioan dauden alderdien artean gauzak aldatzeko iritarren onurako. Hori da, ni, behintzat horrela ulertzen dut nik e, politika gintza. Pesoe, e, pesoe bitartean, idazkari nagusi berri aukeratzeko primarioen prozesu bete-betean dago, biegun barrua maituko da iru autagaiek abalak biltzeko duten epea, abalko purua hilaren hogeita batean egingo den bozketaren esan liteke pista bat izan litekela. Ez? E, informazioen batean irakurri dugu Susana Diazek aixe lortu dituela Pedro Sánchezek e, aurrekoan lortutako abalak eta gainera gehiago eta aldiz Patxi Lopezek zailtasunak dituela. Nola ikusten duzu Lopez? Begira, abalen kontua nik e, uste dut e, ez dela oso sintomatikoa. E, ze azkenean zuk e, abalak publikoak dira, ez? Izena ipini behar duzu eta sinatu behar duzu. Baina mm. gero boskatzerakoan sekretua da, ez? Eta pasaleike pertsona batzuk e, abalazko lortzea eta gero boto gutxiago, ez? Nik uste dut primari hauek ez berdinak izango dira e, iragan e, iraganean euki dugun guztiakin konparatuz, ez? Aukerarik ikusten diozu Patxi Lopezi? Danak daukate aukerak. Danak daukate aukerak eta nik uste dut e, beintzat nik ikusten dudana alderdian eta asambladetan joaten naizenean da e, gehiengo isil bat nahi duena e, trenen e, txoke hori gelditzea, ez? Eta nahi duten Eta nahi dutena gehien e, militanteak da batasuna lortzea, ez? Zezuk oso alderdi garrantzitsua izan leike e, programa on batekin, baina ez badaukazu batasunik barruan eta isiltasuna ez baduzu lortzen eta denok programa horren eta pertsona horren atzean ipinita ez duzu ezer lortuko, ez? Eta e, hori bai nahiko barneratuta daukatela militanteak eta hori da euren kezka nagusiena. Orduan, ikusiko dugu nor irabazten duen, baina nik konbentzituta nago militanteak boskatuko dutela e, ba, bueno, pentsatzen oberena alderdi bentzat. Nola hartu ditu alderdi sozialistak Frantziako hauteskunde presidentzialetako lehen itzuliko emaitzak, bereziki alderdi sozialistaren irabateko gainbera hori ikusita? Bueno, ba, esan berdina, ez? E, zuk e, alderdia... E, Bakean ez badaukazu, alderdia ez badaukazu batasunean galtzen duzu e, autezkundeak. Hori da, pasatu, pasatu dena Frantzian amonekin, ez? E, banatuta agertu dira sozialista guztiak, dezadostasunak e, barnean, naiz eta primaria prozesu baten ostean agertu amon, ez du ezertarako balio eta e, bueno, pasatu da, pasatu dena. Ez? Horrelako arriskurik ikusten duzu Espainian? Bueno, ikusiko dugun, oraindik eh, azieran gaude, ez? Espero, nik konfiantza daukat 
eh, aukera bat daukagula alderdi sozialista, eh, primaria hauekin, idazkari nagusi bat eh, jasotzeko, ez, eh, lortzeko, eta nik prometitu, prometitzen duen, dudana da, nik beti idazkari nagusiarekin leiala izango naizela, alderdi euskal al, sozialistak beti leialak izan garela, eta idazkari nagusiaren atzean agertuko garela, urrengo egunetik aurrera, lan egiteko, alderdi aurrera ateratzeko, eta batez be, jendeari aukera politiko, eskeintza politiko berri bat e, emateko, eta esperantza emateko. Bake egintza zere galdetu nahi nizun, nola hartu dituzu zuk, e, eta gainera zuk legeaz duzun ezagutzarekin, nola hartu dituzu e, gaixo dauden presoen irten bideaz galdetuta Espainiako gobernuak emandako erantzuna? Esan ez, persona bat iltzorian dagoela, jakin litekela, bila bete baino gutxiago gelditzen zaionean, bizitzeko, eta hori baino lehen ez duela Espainiako gobernuak presoiek aske usteko borondaterik. Bueno, nik uste dut klima jeitzi behar dugula, ez? E, nik uste dut e, terrorismoaren amaiera eta ziklo honen itziera e, ondo egin behar dugula alde guztietatik, ez? Presoen aldetik eta erakundeen aldetik. Eta nik aldarrikatzen dudana, da, ba, bueno, gu gure garaian, alderdi sozialista Espainiako gobernuan eta usko jaularitzan izan genuen garaian, izan ginen garaian e, egin genuena eta da adostasuna bilatzea, ez? Eta nik uste dut hori da egin behar du, duten. Adostasuna zerren inguruan momentu honetan? Politika penitentziarioaren aplikazioan, ez? Hau da, e, nik uste dut alde batetik presoak e, behin betirako argitu behar dira eta, eta asumitu behar dute bide individuala gizarteratze bidea bide individuala dela, baina bestetik baita ere e, Espainiako gobernua Eusko Jaularitzarekin adostasuna bilatu behar duela bide hori egiteko ez, gizarteratze bidea, urbiltze bidea, nola aplikatzen dugun malgutasunarekin e, legalidade penitentziarioa, garrantzitsuena lortzeko ez eta da gure gizartean e, ba bueno elkar bizitza sustatzeko benetan ez oinarri etiko batzuetan oinarrituta hori da lortu behar duguna eta hori da argi euki behar duguna bakoitzak bere arduratik ez nik e, ardura politikoki politikotik baina beste batzuk erakundeetatik eta beste batzuek garrantzitsuenak eskera bertzalea alde batetik eta presoek bestetik hmm. baita ere ez presoek ekainean egingo duen kongresuaren ondoren etorriko dira federazioetako kongresuak tartean euskadikoarena zuk idazkaritza nagusirako aurkezteko asmoa duzu Bai, bai, nik e, esan dut e, aurkeztuko naizela berriro idazkari nagusi bezala nik e, konprometitu eta nago e, Euskadirekin eta alderdi sozialistarekin eta uste dut e, nire orain dela iru urte aurkeztu nintzenean oraindik e, daukat helburuak betetzeko eta bueno, nire konpromisoa da lanean jarraitzeko helburu horiek lortzeko. Bai doia mendia Euskadiko alderri sozialistako 